Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì theo quy định thì người được công nhận là thương binh sẽ được hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh. Theo đó thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể càng cao thì sẽ có mức trợ cấp hàng tháng cao hơn. Cụ thể thương binh được trợ cấp từ 1.878.000 đồng đến 8.941.000 đồng một tháng tùy vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Ngoài ra thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, còn được hưởng phụ cấp hàng tháng với mức là 1 triệu 399 ngàn đồng một tháng. Nếu có vết thương đặc biệt nặng thì sẽ được hưởng phụ cấp 2 triệu 867 ngàn đồng một tháng. Căn cứ Điều 40, Nghị định số 131 năm 2021 của Chính phủ, quy định thương binh có vết thương đặc biệt sau đây, nay bị tá phát, dẫn đến các tình trạng sau, thì được khám giám định lại. Thứ nhất, là trường hợp vết thương sọ não, bị khí xương sọ, hoặc còn mảnh kim khí trong sọ gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần, hoặc liệt. Thứ hai là vết thương thấu phổi, gây biến chứng dày dính màng phổi, hoặc xẹp phổi, dẫn đến phải kết phổi, hoặc thùy phổi. Thứ ba là vết thương ở tim, dẫn đến phải phẫu thuật. Thứ tư là vết thương ở ổ bụng, gồm dạ dày, hoặc ruột, gây biến chứng ở dạ dày, hoặc ruột, hoặc dính tắc ruột, phải phẫu thuật, giải quyết biến chứng. Thứ năm là vết thương ở gan mật, lách, tụy, hoạt thận, hoạt bàn quang, phẫu thuật, giải quyết biến chứng. Thứ sáu là vết thương ở cột sống, gây biến chứng liệt, hoạt rối loạn cơ tròn, đại tiểu tiện không tự chủ. Thứ bảy là các vết thương ở tay, hoạt chân tái phát, phải phẫu thuật kết đoạn chi. Và thứ tám là vết thương ở mắt, tái phát dẫn đến mù mắt hoàn toàn, vết thương ở tay, gây mất hoàn toàn sức nghe của hai tay. Người bị thương đã được khám giám định kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời thì sau 3 năm được giới thiệu giám định lại để kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể vĩnh viễn. Người bị thương đã được khám giám định nhưng còn sốt vết thương hay còn sốt mạng kim khí thì, thì được xem xét khám giám định lại. Người bị thương nhiều lần đã có giấy chứng nhận bị thương của từng lần và đã được khám giám định nhưng còn thiếu lần bị thương chưa khám giám định thì được khám bổ sung vết thương. Như vậy là cơn vừa thông tin xong đến mọi người về các trường hợp giám định lại tỷ lệ thương tật cho thương binh để được xem xét tăng trợ cấp. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bốt thì để lại cho cơ một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho cơ nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với cơ nhé.